హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో పార్ట్ టూ అనమాట ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో పార్ట్ టూ టాపిక్స్ చూసినట్లయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం స్క్వేర్స్ని నియర్లీ హండ్రెడ్ దగ్గర కానీ నియర్లీ ఫిఫ్టీ దగ్గర కానీ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంతకుముందు మన ఛానల్లో స్క్వేర్స్ టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం బట్ ఏంటంటే వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగించి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే వితిన్ వితిన్ టెన్ సెకండ్స్లోనే మనకి బి బిలో ఫిఫ్టీ కానీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ కానీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ కానీ బిలో హండ్రెడ్ కానీ నియర్లీ ఉండాలి అంటే హండ్రెడ్కి నియర్లీ కానీ ఫిఫ్టీకి నియర్లీ కానీ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్స్ని ఎలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అది అబౌవ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా బిలో అయ్యి ఉండొచ్చు అయితేనేమో బిలో బిలో తీసుకుందాం లేదా అబౌవ్ అనమాట అబౌవ్ నెంబర్స్ అంటే అబౌవ్ హండ్రెడ్ కానీ బిలో హండ్రెడ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్స్ని ఎలా స్క్వేర్స్ సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వన్ చూస్తే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఓలీ స్క్వేర్ అని తీసుకున్నాం నైంటీ సిక్స్ ఓలీ స్క్వేర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్క్వేర్స్ కాబట్టి ఈ అబౌలు బిలో కానీ అవసరం లేదు ఇవి ఉన్నాయేం కాదు లేకపోయినా ఏం కాదు లేకపోయినా సరే ఇవి నైంటీ సిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ సిక్స్ ఓలీ స్క్వేర్ కేవలం ఏంటంటే హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని హండ్రెడ్ దగ్గర తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని ఫిఫ్టీ దగ్గర తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ను మాత్రమే సింప్లిఫై చేయగలుగుతాం ఏది ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి స్క్వేర్స్ టాపిక్ ప్రకారం అనమాట ఈ నైంటీ సిక్స్ ఓల్ స్క్వేర్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సిక్స్ ఉందా హండ్రెడ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉందో చూసుకోవాలి ఈ హండ్రెడ్ కంటే మొత్తం ఎంత తక్కువ ఉంది దీంట్లో మనకి హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ అనమాట హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఈ ఫోర్ని మనం స్క్వేర్ చేయాలి ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ వేసుకొని నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ ఫోర్ తీసేసినాక ఈ ఫోర్ని నైంటీ సిక్స్లో నుంచి తీసేస్తే మనకి నైంటీ టూ నైన్ టూ వన్ సిక్స్ అనమాట ఇది నైన్ టూ వన్ సిక్స్ ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ఈ నైంటీ సిక్స్ అనేది హండ్రెడ్కి నియర్లీ ఉంది హండ్రెడ్ కంటే బిలో ఉందన్నమాట హండ్రెడ్ కంటే బిలో ఉంది నెంబర్ ఇది ఈ బిలో నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ తక్కువ ఉంది ఈ ఫోర్ని స్క్వేర్ చేసే సిక్స్టీన్ వచ్చింది అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఈ నైంటీ సిక్స్కి ఈ ఫోర్ తీసేయాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ చేసాక అండ్ అగైన్ నైంటీ సిక్స్లో నుంచి ఈ ఫోర్ని మైనస్ చేస్తే నైంటీ టూ నైన్ టూ వన్ సిక్స్ అనమాట ఇది మనం స్క్వేర్ చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నైంటీ సెవెన్ తీసుకుందాం నైంటీ సెవెన్ ఓలీ స్క్వేర్ నైంటీ సెవెన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్కి సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ ఉంది హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ఈ త్రీని స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ స్క్వేర్స్ కాబట్టి టూ డిజిట్స్ ఉండాలి కాబట్టి జీరో నైన్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ త్రీని ఈ నైంటీ సెవెన్లో నుంచి తీసేస్తే మైనస్ కాబట్టి తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి నైంటీ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జీరో నైన్ నైన్ ఫోర్ జీరో నైన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుద్ది నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే థర్డ్ వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఒకవేళ హండ్రెడ్ కంటే అబౌవ్ ఉంటే ఇప్పుడు వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ ఓలీ స్క్వేర్ ఈ హండ్రెడ్ కంటే అబౌవ్ అనమాట ఇది అబౌవ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇది బిలో ఉన్నప్పుడు అనమాట బిలో ఇది బిలో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ టూ అంటే హండ్రెడ్ కంటే అబౌవ్ ఉంది హండ్రెడ్ కంటే అబౌవ్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ అనమాట హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ అండ్ ఈ టూని మనం స్క్వేర్ చేయాలి సేమ్ ప్రొసీజర్ దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ మనకి స్క్వేర్స్ అంటే టూ డిజిట్స్ రావాలి కాబట్టి వన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది అగైన్ జీరో జీరో ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ చేసాక ఈ టూని దీనికి యాడ్ చేయాలి వన్ ఆట్ టూ ప్లస్ టూ అంటే వన్ ఆట్ ఫోర్ వన్ ఆట్ ఫోర్ ఇది వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుద్ది ఇది హండ్రెడ్ కంటే అబౌవ్ ఉంటే హండ్రెడ్ కంటే బిలో ఉంటే మాత్రమే నియర్లీ ఉంటే ఈజీ ప్రొసీజర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ వన్ నాట్ సెవెన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆట్ సెవెన్ ఓలీ స్క్వేర్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఓలీ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మామూలుగా హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ సెవెన్ మనం దీనికి వన్ నాట్ సెవెన్కి యాడ్ చేస్తే వన్ వన్ ఫోర్ వన్ నాట్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ వన్ వన్ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ ఇది మనక
రాస్తే ఇప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇందాకలాగే చేస్తే మనకి మనకి ఏం వాల్యూ వస్తుంది ఈ ఫోర్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ ఫోర్ ఫోర్ జర్ సిక్స్టీన్ టూ డిజిట్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ టూ డిజిట్స్ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ అగైన్ మనం ఈ ఫోర్ని దీనికి ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్లస్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇలా ఫిఫ్టీకి నియర్లీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా వచ్చిన వాల్యూని మనం ఆఫ్ చేయాలి ఆఫ్ వాల్యూ చేయాలన్నమాట ఆఫ్ వాల్యూ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ ఈ ట్వంటీ నైన్ ఇక్కడ టూ నైన్ వన్ సిక్స్ అనమాట అంటే వచ్చిన వాల్యూలో ఆఫ్ వాల్యూని మాత్రమే తీసుకోవాలి తీసుకుంటే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ వస్తుంది టూ నైన్ వన్ సిక్స్ ఇది టూ నైన్ వన్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓల్ స్క్వేర్ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓల్ స్క్వేర్ ఎలా రాయాలి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓల్ స్క్వేర్ మీన్ ఇది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎయిట్ అనమాట ఎయిట్ని స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ టూ డిజిట్స్ కాబట్టి టూ డిజిట్స్ రాసేసాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ ఎయిట్ని దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఆఫ్ అంటే థర్టీ త్రీ ఈ థర్టీ త్రీ ఇక్కడ త్రీ డబల్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఇది డబల్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుద్ది డబల్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్కే ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ అగైన్ ఒకవేళ ఈ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది నెంబరు ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ వన్ ఈ సిక్స్టీ వన్ ఓల్ ఈ స్క్వేర్ తీసుకుందాం సిక్స్టీ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ లెవెన్ ఈ లెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ మనకి ఎన్ని రావాలి డిజిట్స్ ఓన్లీ టూ డిజిట్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ డిజిట్స్ రావాలి ఇక్కడ త్రీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ వన్ తీసి వన్ బయట వేసుకుని టూ డిజిట్స్ అయిపోయింది అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి టూ డిజిట్స్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ లెవెన్ దీనికి యాడ్ చేయాలి సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూలో ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అనమాట ఈ వన్ యాడ్ చేయాలి అంటే థర్టీ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ అనమాట ఈ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ ఈ సిక్స్టీ వన్ స్క్వేర్కి ఆన్సర్ అవుతుంది సిక్స్టీ వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే త్రీ సెవెన్ టూ వన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ బిలో ఉంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఫిఫ్టీ కంటే ఎబో చూసాం ఒకవేళ ఫిఫ్టీ కంటే బిలో ఉంటే ఆన్సర్ ఎట్లా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓల్ ఈ స్క్వేర్ ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ కంటే ఎంత బిలో ఉంది ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫోర్గా రాయచ్చు దీన్ని ఈ ఫైవ్కి ఫోర్కి ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ డిజిట్స్ కాబట్టి టూ డిజిట్స్ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ దీనికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ వచ్చింది ఈ ఫార్టీ టూలో ఆఫ్ కావాలి ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తే టూ 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 జార్ టూ వన్ జార్ టూ వన్ ఇది టూ డబల్ వన్ సిక్స్ అనమాట ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు బిలో హండ్రెడ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ అంటే నియర్లీ హండ్రెడ్ దగ్గర కానీ నియర్లీ ఫిఫ్టీ దగ్గర కానీ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నియర్లీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటేనేమో ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా వాల్యూ వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నియర్లీ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంటేనేమో ఈ ఫిఫ్టీకి మాత్రం మనకు వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూని ఆఫ్ చేసుకోవాలి బయట వేసుకొని ఆఫ్ చేసుకుంటే వచ్చే వాల్యూ టూ డబల్ వన్ సిక్స్ అనమాట ఈ టూ డబల్ వన్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఓల్ ఈ స్క్వేర్కి ఫార్టీ సిక్స్ ఓల్ ఈ స్క్వేర్ ఒకవేళ ఇది ప్రొసీజర్ మనకి ఏంటంటే దీంట్లో వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనకి స్క్వేర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది ఇది నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కావాలంటే ఫాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్లో వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో ఏంటంటే దీనికి ఒక మెథడ్ గుర్తుంచుకోవాలి దీనికి ఒకటి ఏంటంటే ఎనీ నెంబర్ ఎనీ టూ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఆ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ అనేది మనకి ఆన్సర్గా కావాలి అదేంటంటే సింపుల్గా వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న ట్రిక్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ దీంట్లో ఏమి నేర్చుకోవాలంటే రెండు నెంబర్సు తీసుకునే టూ నెంబర్స్ కూడా ఒకే వేరియేషన్లో ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఇది ట్వంటీస్లో ఉంటే ఇది ట్వంటీస్లోనే ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఇది థర్టీ సిక్స్ ఇది థర్టీసు ఇది థర్టీసు ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఇది ఫార్టీ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ సెవెన్ నీ ఇష్టం ఏదైనా నెంబర్ ఇది ఫార్టీస్లో ఉండాలి ఒకవేళ నైంటీ ఎయిట్ తీసుకుంటే ఇది నైంట
అంటే దీనికి పాజిబుల్ అవుద్దా కాదని ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇది సెవెంటీస్లో ఉంది ఇది సెవెంటీస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ అవుద్ది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని చేస్తే మనకి సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ చేస్తే ఇక ఈ ఎడ్జిలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఈ ఎడ్జిలో అంటే రైట్ సైడ్ దీంట్లో ఉన్న నెంబరు ఈ రైట్ సైడ్ దీంట్లో ఉన్న నెంబర్ని ఇంటూ చేయాలి చేస్తే ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అగైన్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి సెవెన్ సెవెన్ సేమ్ కాబట్టి సెవెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ అనమాట సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ జర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అనమాట ఇది సింప్లిఫికేషన్లో వేదిక్ మ్యాథమే వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఏవైనా రెండు నెంబర్స్ తీసుకుంటే వాటి మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయాలంటే దీని రూల్ ప్రకారం సేమ్ ఇది ట్వంటీస్లో ఉంటే అది ట్వంటీస్ థర్టీస్లో ఉంటే థర్టీస్ ఫార్టీస్ ఫార్టీస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీస్లో ఉండాలి అది కనుక అలా తీసుకుంటే సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనమాట తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇప్పుడు ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎయిట్ కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి తీసుకుంటే నైంటీ ఫోర్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ తీసుకుందాం ప్రాబ్లం నెంబర్ టూలో ఈ నైంటీ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్ అంటే వీటికి వర్తించిందా వర్తించదా సింప్లిఫికేషన్ వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి రెండు నైంటీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చేస్తే ఈ ఫోర్ జార్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇట్ ఎడ్జి నెంబర్ ఇట్ ఎడ్జి నెంబర్ ఫోర్ సిక్స్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకో ట్వంటీ ఫోర్ టూ డిజిట్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఇది నైన్ ఇది నైన్ సేమ్ నెంబర్ నైన్ తర్వాత వచ్చేది టెన్ కాబట్టి నైన్ టెన్ జార్ నైంటీ ఇది నైన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇది నైన్ జీరో టూ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ అంటే రెండు కూడా ట్వంటీస్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ టూ జర్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ టూ తర్వాత వచ్చేది త్రీ టూ త్రీ జర్ సిక్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అనమాట ఇది సింప్లిఫికేషన్ ఇది సిక్స్ వన్ సిక్స్లో ఎట్లా పాసిబుల్ అయిందంటే వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ టాపిక్ ప్రకారం అంటే ఈ షార్ట్ కట్ వర్తించాలంటే ఒకటి ఏంటంటే రెండు కూడా ఒకే డిజిట్స్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి అంటే ఇది ట్వంటీస్లో ఉంటే ట్వంటీస్ ఫార్టీస్లో ఫార్టీ వన్ ట్వంటీలో ఉంటే వన్ ట్వంటీ అండ్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీలో ఉంటే అది వన్ ఫిఫ్టీ అంటే నియర్లీ నెంబర్స్ రెండు ఒకే విధంగా ఉన్నట్లయితే అలాంటి నెంబర్స్కి మాత్రమే ఈ షార్ట్ కట్ వర్తించిద్ది అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఉంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి హండ్రెడ్ కంటే ఎబో అంటే వన్ నాట్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ త్రీ ఇంటూ వన్ నాట్ సెవెన్ తీసుకున్నట్లయితే రెండు హండ్రెడ్స్లో ఉన్నాయి ఇది వన్ వన్ నాట్ టెన్ అంటే వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ సెవెన్ రెండు ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ త్రీని సెవెన్ని త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అగైన్ టెన్ ఇక్కడ టెన్ ఉంది అంటే టెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటంటే లెవెన్ లెవెన్ టెన్ జార్ వన్ టెన్ కాబట్టి ఇది వన్ టెన్ వన్ వన్ జీరో టూ వన్ ఇది వన్ వన్ జీరో టూ వన్ అనమాట ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఏంటంటే సింపుల్గా వితిన్ టెన్ సెకండ్స్లో ఈ క్యాలిక్యులేషన్లు అనేవి అప్లై చేయగలుగుతాం అనమాట వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూసినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఓల్డ్ సిజిఎల్లో కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్సిలో ఎస్ఎస్సిలో సిహెచ్ఎస్ఎల్ కానీ సిజిఎల్లో కానీ మల్టీ మల్టీ టాస్కింగ్లో కానీ వీటిలో మనకి ఇంతకుముందు ఓల్డ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇది చూడండి నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ జీరో బై నైన్ 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 డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ జీరో బై ట్రిపుల్ నైన్ ఇంటూ ట్రిపుల్ నైన్ దీన్ని మనం నార్మల్గా సాల్వ్ చేయాలంటే అబౌ వన్ మినిట్ పడడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేదా వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు కానీ ఈ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో సింపుల్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్కి కంపారిజన్ చేస్తే ఈ నెంబర్ కంటే ఈ నెంబరు ఒక నైన్ ఎక్కువ ఉంది ఆ నైన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ నైన్ని యాడ్ చేయాలి దీనికంటే ముందు మీరు ఒక చిన్న చిన్న ఒక స్మాల్ సింప్లిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది త్రీ ఇక్కడ త్రీ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ వన్ బై త్రీని ఏ విధంగా రాయచ్చు త్రీ వన్ బై త్రీ అని ఉంది దీన్ని మనం త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీగా రాయచ్చు త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీగా రాయచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు త్రీ
ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ వేస్తారు వేసి ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ వేస్తారు కాబట్టి ఇలా తప్ప అనమాట ఇది ఫోర్ని దీనికి యాడ్ చేయాలి చేస్తే ఫైవ్ ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చాడు మనకి ఓల్డ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి ఇది ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సిలో ఆల్రెడీ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ జీరో బై ట్రిపుల్ నైన్ ఇంటూ ట్రిపుల్ నైన్ ఉంది దీనికి ఏం చేయాలంటే ఈ కింద ఉన్నటువంటి బేస్లో నెంబరు ఈ నెంబర్కి ఎంత తక్కువ ఉంది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూసుకోవాలి ఇది మై ప్లస్ నైన్ దీనికి ప్లస్ నైన్ చేస్తే రెండు కామన్ అవుతాయి రెండు అంటే ఈ ట్రిపుల్ నైన్ అవుద్ది ఈ ట్రిపుల్ నైన్ అవుద్ది ఇది ట్రిపుల్ నైన్ అవుద్ది అప్పుడు క్యాన్సిలేషన్కి పోద్ది అనమాట అప్పుడు దీన్ని చేస్తే దీనికి ఒక నైన్ యాడ్ చేసాం అనుకుందాం ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ వన్ అవుద్ది అప్పుడు అప్పుడు ఈ ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి వన్ మిగిలిద్ది వన్ మిగిలితే మనకి ఆన్సర్ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇది డబల్ నైన్గా ఇప్పుడు డబల్ నైన్ ప్లస్ ట్రిపుల్ నైన్ బై ట్రిపుల్ నైన్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఇది వన్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది నైంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ అంటే హండ్రెడ్ అవుద్ది ఈ విధంగా చేస్తే సేమ్ నెంబరు వన్ ఇందాక చెప్పుకున్న రూల్ ప్రకారం చేస్తే ఇది హండ్రెడ్ అవుద్ది హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్రిపుల్ నైన్ అవుద్ది ట్రిపుల్ నైన్ అయితే మొత్తం చేస్తే మనకి ట్రిపుల్ నైన్ జీరో జీరో ఈ రెండు జీరోలు ఈ రెండు జీరోలు నెక్స్ట్ అగైన్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం ప్లస్ నైన్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి వచ్చేటువంటి వాల్యూస్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మైనస్ నైన్ తీసేయాలి అక్కడ నైన్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ తీసేస్తాను ఓన్లీ ఇప్పుడు టెన్లో నుంచి నైన్ పోతే వన్ అండ్ అగైన్ నైన్లో నుంచి నైన్ అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఏ నైన్ నైన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అనమాట ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది వీటిలో ఈ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం రూల్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్కు ఇక్కడ ఉన్న ఉన్న నెంబర్కి కంపారిజన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ట్రిపుల్ నైన్ ఉంది ఇక్కడ ట్రిపుల్ నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే మనం నైన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సేమ్ నెంబర్ కావడం కోసం ఏం యాడ్ చేయాలో అది యాడ్ చేయాలి లేదా ఏమైనా తీసేయాలంటే అది తీసేయాలి యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ వస్తుంది మొత్తం క్యాన్సిలేషన్ పోతే నైంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్రిపుల్ నైన్ ఈ ట్రిపుల్ నైన్ జీరో జీరో వస్తుంది ఇక్కడ నైన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చిన ఆన్సర్లో మైనస్ నైన్ చేస్తే సరిపోద్ది ఒకవేళ వేరే ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇదే మెథడ్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ చేస్తే మనకి ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ త్రీ బై ట్రిపుల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ నెక్స్ట్ అగైన్ మనం డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ తీసుకుందాం డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది కనుక ఇది ట్రిపుల్ నైన్ డబల్ ట్రిపుల్ నైన్ త్రీ బై డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇంటూ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇచ్చాడు దీన్ని సింపుల్గా వితిన్ టెన్ సెకండ్స్లో ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ రెండింటి కంపారిజన్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక సిక్స్ తక్కువ ఉంది సిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇది డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ వచ్చింది అంటే డబల్ నైన్ నైన్ కాబట్టి ఈ డబల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది థౌజండ్ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ వేసుకోవచ్చు అంటే థౌజండ్ ఇంటూ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఇప్పుడు దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేస్తే డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ అగైన్ మనం ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు చేస్తే టెన్లో నుంచి సిక్స్ ఫోరు ఇది టెన్ కాబట్టి నైన్ ఇది నైన్ ఇది ఎయిట్ డబల్ నైన్ నైన్ ఇది మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్రిపుల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఫోర్ అనమాట ఇది ఆన్సర్ ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అసలు ఈ స్టెప్ కింద అవసరం లేదు ఏంటంటే మీకు మీకు క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థం కావడం కోసం మాత్రమే ఇన్ని స్టెప్స్ వాడుతాను డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ వేసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో ఇవి ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అవి అనమాట ఈ సీజీఎల్ కానీ హెచ్సిఎల్ కానీ నెక్స్ట్ పోతే ఆర్ఆర్బి కానీ బ్యాంకింగ్స్లో కానీ ఏంటంటే ఇన్ టైంలో సింప్లిఫికేషన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఇన్ టైంలో సింప్లిఫికేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇలా వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాలి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకొని
ఇట్లా కాకోకుండా మనం సింపుల్గా దీన్ని ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం సింపుల్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ల రాయచ్చు ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ట్వంటీ టూ రాసేసి సెవెంటీన్ బై సెవెంటీన్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ బై సెవెంటీన్ ఇలా రాయచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని ఎట్లా రాసినా చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఉంది త్రీని మనం ఏమో రాస్తానంటే ఈ త్రీని టూ టూ బై టూ రాసా చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే టూ ప్లస్ టూ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ అయితే వన్ ఇది త్రీ అవుద్ది అగైన్ మళ్ళీ ఇదే త్రీ నేనేమి రాస్తా టూ సెవెన్ బై సెవెన్ రాస్తా టూ సెవెన్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు దీన్ని చేస్తే టూ ప్లస్ సెవెన్ బై సెవెన్ సెవెన్ బై సెవెన్ వన్ త్రీ ఇలా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎనీ నెంబర్ ఇక్కడ నేను సెవెంటీన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సెవెంటీన్ వచ్చేటట్టు చేశాను ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఆ నెంబర్ని బై టోటల్ బై చేయాలి చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మనకి వచ్చిన నెంబర్ ఏదో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ టూలో నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ పోతే మనకి రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ మిగిలింది ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు ఇది సెవెంటీన్ బై సెవెంటీన్ ఈ త్రీ బై సెవెంటీన్ అండ్ త్రీ బై సెవెంటీన్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇంకా త్రీ బై సెవెంటీన్ పోతే మనకి రిమైనింగ్ విషయానికి వస్తే ఫోర్టీన్ మిగిలింది అంటే ఫోర్టీన్ బై సెవెంటీన్ ఇది ట్వంటీ టూ ఫోర్టీన్ బై సెవెన్ సెవెంటీన్ మిగిలింది అదేవిధంగా ఇంకొక ఇంకా ఈ ఇలా చేయాలన్నమాట క్యాల్కులేషన్స్ ఏంటంటే జనరల్ మెథడ్స్ కాకోకుండా ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా అయిపోద్ది ఒకవేళ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూద్దాం ఫైవ్ మైనస్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ ఉంటే ఈ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు దీనిని నేను ఫోర్ ఫోర్ బై ఫోర్గా రాస్తా మైనస్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ రాయచ్చా రాయకూడదా ఇది చూడండి ఈ ఫైవ్ నేను ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ 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 క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ ఈ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అవుద్ది ఆ విధంగా ఎందుకు ఇక్కడ ఫోర్ ఏ ఎందుకు తీసుకున్నాంటే ఇక నెక్స్ట్ నెంబర్లో ఫోర్ ఎక్కడ ఉందో బేస్లో చూసుకోవాలి అదే ఫోర్ ఎక్కడ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫోర్లో నుంచి త్రీ పోతే వన్ వన్ అండ్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే రిమైనింగ్ మనకి ఎంత మిగిలింది వన్ బై ఫోర్ ఈ వన్ బై ఫోర్ ఇది ఆన్సర్ వన్ వన్ బై ఫోర్ అనేది ఆన్సర్గా మిగిలింది నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం చూస్తే ఇట్లా ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎట్లా సింప్లిఫై చేయాలి అనేది సింప్లిఫికేషన్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట వీటిలో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఫోర్ మైనస్ వన్ టూ బై త్రీ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి చేస్తే మనం దీన్ని దీన్ని నేను ఏమి రాస్తా త్రీ త్రీ బై త్రీ మైనస్ వన్ టూ బై త్రీ చేస్తే ఈ త్రీలో నుంచి వన్ పోతే టూ రిమైనింగ్ త్రీ త్రీ బై త్రీ టూ త్రీ బై త్రీ అంటే వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఆన్సర్ టూ వన్ బై త్రీ ఆన్సర్గా మిగిలిపోద్ది అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకి ఇంకా ఏం తీసుకుంటే టెన్ మైనస్ త్రీ టూ బై సెవెన్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందో చూస్తే ఇప్పుడు ఇటు సెవెన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ చేయాలి దీన్ని చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది టెన్ టెన్ని మనం నైన్ సెవెన్ బై సెవెన్ మైనస్ త్రీ టూ బై సెవెన్ ఇప్పుడు నైన్లో నుంచి త్రీ పోతే సిక్స్ సిక్స్ ఈ టూ సెవెన్ సెవెన్ బై కాబట్టి మీకు రిమైనింగ్ ఈ సెవెన్ రావడానికి ఏంది ఫైవ్ బై సెవెన్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ బై సెవెన్ అనమాట ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి మనం ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే నార్మల్ మెథడ్ కాకుండా షార్ట్కట్స్లో ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా యూజ్ చేస్తే మనకి సింపుల్గా రావాలి అంటే ఇన్ టైంలో కావాలి క్వశ్చన్ ఇన్ టైంలో కావడానికి ఈ విధంగా వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో కొన్ని ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట వీటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఏదన్నా ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకున్నట్లయితే ఈ నైంటీ త్రీ మైనస్ నైంటీ టూ టూ బై సెవెన్ ఆర్ ఎనీ వన్ త్రీ బై సెవెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ లేదా ఫోర్ బై సిక్స్ త్రీ బై సిక్స్ ఏదో ఒకటి ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు నైంటీ టూ దీన్ని చేంజ్ చేస్తే దీన్ని నైంటీ టూ చేంజ్ చేస్తే నైంటీ టూ తీసుకున్నాం ఈ నైంటీ టూ సేమ్ వస్తే అప్పుడు జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇది క్యాలిక్యులేషన్ పాసిబుల్ కాదు ఇది నైంటీ నైన్ తీసుకుందాం నైంటీ నైన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమి వస్తుంది నైంటీ నైన్ మైనస్ నైంటీ టూ త్రీ బై సెవెన్ ఇప్పుడు దీన్ని చేస్తే మనకి దీన్ని నైంటీ ఎయిట్ సెవెన్ బై సెవెన్ మైనస్ నైంటీ టూ త్రీ బై సెవెన్ ఈ నైంటీ ఎయిట్లో నుంచి న
टू थर्टी सैवन मैनस् इंकेम टू हड्रेड तस्क टू हड्रेड फाइव बै लैवन इला फाइव बै लैवन दूसरा तस्क इन मैं दीच टू थर्टी सिक्स लैवन बै लैवन मैनस् टू हड्रेड अं फाइव बै लैवन इपू टू थर्टी सिक्स मैनस टू हड्रेड तीस रिमैन मन एंत मिली रिमैन मन की थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स लैवन का मन के कलपाल इक अटे सिक्स बै लैवन यह विधा सिंप्लीफाई चेयर इध वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट टू अन्ट अंड अगैन पार्ट थ्री अंड पार्ट फोर उ मन की पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर इवीं फास्ट क्या एलांप्लीफिकेसन यानी अदर टापिक क्या क्या पार्टे वीट ने अल्लाई चेयर अभी ने ओके थैंक्स